setidaknya memiliki dua jabatan utama, yakni sebagai Raja Peringgandani sekaligus Jenderal Perang Amarta. Khusus jabatan Senopati Amarta, kedudukan ini sempat diperbutkan oleh banyak orang karena sangat strategis dan mampu merubah jalannya perang. Patih Sangkuni dahulu pernah mendalangi Prabu Boma Naragasura untuk mencoba merebut jabatan ini. Namun dia berhasil dikalahkan Gatot Kaca. Naragasura yang tidak terima diam-diam membalas kekalahannya itu dengan cara menebar hasutan pada keturunan Pandawa lainnya. Salah satunya pada Antaraja, putra pertama Ima atau Rekutoro dengan Dewi Nagagini. Nagagini sendiri adalah putri dari Badara Anantaboga, Dewa Bangsa Ular. Antaraja terkenal dengan kesatian yang luar biasa. Dia memiliki kulit napaka wajah yang tidak mempan oleh senjata apapun dan juga ajian upas anta warisan dari kakeknya. Berdasarkan salah satu sanggit dalam, Antaraja pernah bertikai dengan adiknya Datuk Kaca dan Anta Sena. Dikisahkan suatu kali Patih Sengkuni dari Hastinapura datang ke kesatrian Jangkar Bumi. Kehadiran tamu agung itu tidak lain untuk menelisi apa yang sesungguhnya terjadi pada Antarja. Sebelumnya, Patih Sangkuni telah mendengar kabar bahwa Antarja tidak datang saat penobatan Gatot Kaca sebagai Senopati Amarta. Di kesatrian itu jugalah Sang Kuni Yuharyo Suman pada akhirnya menemukan kesempatannya. Ger, Eyang ingin memastikan apakah benar wayah Mas Antareja sudah lama tidak sowan ke Amarta. Leres yang Sejak sebelum penatapan Senopati negara Amarta Hati saya benar-benar sedang kecewa dengan Pandawa Sebabnya apa, Angger? Bukankah selama ini Angger begitu kikih membela para pepunden Pandawa dan negara Amarta? Hampir di setiap kejadian ia mengancam negara Amarta dan para pepunden Pandawa Angger selalu jadi tameng Pandawa ternyata tidak becus mengurus anak Dan selalu berbuat tidak adil ya Terutama kepada saya Ingatasi pun sama-sama anak Kenapa Antareja dan Tetuko selalu dibedakan Gadot kaca selalu diembani pakai jindih tapi Antareja diemban pakai siladan. Gadot Kaca sudah dinobatkan menjadi Raja Peringgandani, namun dia juga dijadikan Senopati Negara Amarta. Sementara saya tidak dipilih sama sekali. Saya dianggap seperti tidak pernah ada yang selama ini Pandawa hanya mengutamakan Gadut Gajah dibanding Antarja. Padahal kalau dihitung dalam hal lelabuan maupun pengorbanan, saya tidak kalah dengan Tetuko. Dalam hal kesaktian, seberapa saktinya Raja Peringgandani itu, 
tidak ada apa-apanya bila dibandingkan saya. Sepertinya saya bukan anak Pandawa. Jadi untuk apa saya soan ke Amarta? Lebih baik saya mengurus kesatrian Jangkar Bumi saja ya. <tuh> Ternyata Angger baru menyadarinya segala. Kalau Pandawa itu tidak adil, Tongger. Angger baru tahu kalau Pandawa selama ini memang tidak pektus mengurus anak-anaknya. Sudah jelas, Angger itu oleh Pandawa hanya dianggap sebagai gombal atau kain pel. Kalau ada meja atau lantai kotor, Kumbal diambil untuk mengelap Ketika meja dan lantai sudah bersih Kumbal segera disembunyikan agar tidak mengotori pandangan Lebih parah lagi Angger oleh Pandawa hanya dianggap genter atau sengket Kalau mau mengunduh buah-buahan Genter digunakan Tapi begitu buah sudah didapat Kenter hanya disandarkan di pagar atau dibiarkan tergeletak di kebun begitu saja. Tidak terurus, bahkan dililik pun tidak. Seperti itulah gambaran tentang lelakon mungkir. Tidak sedikit pun angger dihargai oleh mereka. Terhadap kelakuan pandawa yang seperti itu, sesungguhnya, Eyang juga diam-diam ikut malu dan sakit hati. Ya, Eyang sudah menyaksikan sendiri lelabuhan dan pengorbanan Angger Terutama bagaimana Angger selalu bertaruh nyawa membela Pandawa dan negara Amarta Betul sekali Soal kesaktian Tatuko memang bukan tandingan Angger Antarja Demikian juga dengan anak-anak Pandawa yang lain Angger tidak mudah mati demikian saja Eh, uh, begini Ger Kalau Angger mau mendengar saran Eyan Sebaiknya Angger tidak usah lagi ikut Pandau Monggo, ikut saya saja ke Astina Kebetulan, Wa Angger, yakni Prabu Turyutono sedang membutuhkan anak-anak muda gagah seperti Angger Derajat dan pangkat seperti apapun yang Angger inginkan Pasti akan diberi Bahkan kesatrian yang lebih luas dari kesatrian jangkar bumi ini Sudah pasti akan Angger dapatkan Apakah benar demikian, Yang? Benar, Ge Percayalah pada Ea Angger pasti akan mendapat segalanya di Astina Baiklah yang Saya akan ikut uak Prabu Turyudana di Astina Nah Begitu lebih baik Mungko Jika Angger sudah memiliki waktu Datanglah ke Astina Soan kepada anak Prabu Turyudana Eyang yang akan langsung mendampingi Angger Pun Jangan wasu melam Angger tidak akan jatuh di watas duri, tapi akan jatuh ke kasur babut selama mengabdi sebagai kesatria Astina. Mendengar Om Torejong Balelo dan berkabung dengan Kurawa, hati adiknya yakni Antasena menjadi gunda. Dia merasakan ada kejanggalan karena sang kakak yang biasanya patuh pada pepunden Pandawa mendadak bertindak konyol. Karenanya, Om Toseno kemudian berusaha untuk menjaga. Di sisi lain, mengetahui adiknya akan ikut campur antarja memanggil Bambang Irawan putra Arjuna yang berkedudukan di kesatrian Rancang Kencana Irawan selama ini memang dikenal cukup akrab 
dengan antarja. Apapun yang dikendaki sepupunya itu, Irawan akan ikut serta. Demikian pula saat Om Torjo Mbalelo. Kepada Irawan, Om Torjo memerintahkan untuk menghadapi Om Toseno, bahkan kamu perlu membunuhnya. Anehnya, belum lama Irawan pergi melaksanakan perintah, dia sudah kembali lagi, lalu menceritakan apa yang terjadi. Irawan melapulkan bahwa dia telah berhasil mencegat Om Tosino dan memintanya mendukung langkah Om Torjo. Om Tosino ternyata menolak dengan tegas dan menganggap apa yang dilakukan antarja itu salah. Bambang Irawan tidak bisa menerima jawaban Antasena bahkan mengajaknya bertarung. Selama pertarungan, Antasena sama sekali tidak menyerang Bambang Irawan. Semua kesetiaan Irawan telah dikerahkan, tapi belum juga Antasena tumbang. Bahkan keris andalanya pun sampai bengkok saat ditancapkan ke dada Antasena. Karena kelelahan, Bambang Irawan kemudian berhenti dan melaporkan apa yang terjadi pada Antaraja. Mendengar laporan ini, seketika wajah Antaraja memerah, murka luar biasa. Tanpa menghiraukan lagi penjelasan Bambang Irawan, Antarja langsung mencari Antasena. Benar saja, adiknya itu berhasil ditemunya. Tanpa basa-basi, Antarja langsung menyerang Antasena. Antasena yang dikenal sakti luar biasa, lagi-lagi tidak melawan. Dia membiarkan dirinya diserang habis-habisan hingga kakaknya itu kelahan. Antarja kemudian memutuskan untuk meminta bantuan Kurawa. Namun sebelum bantuan tiba, Antasena memilih melesat pergi, meninggalkan Antarja yang masih dipenuhi kemarahan luar biasa. Dikisahkan, Antasena ternyata pergi ke pertapaan kendali sada di Gunung Kundalini milik rasi yang hidup abadi dari golongan Wanara. Dia adalah Anoman. Begitulah bubur si Mayangkur. Kakak saya seolah-olah seperti sedang kangsrupan sesuatu. Perilakunya tidak seperti biasanya. Saya benar-benar merasa aneh. Ger Antasena. Yang tahu maksud kedatanganmu kemari. Kamu ingin memastikan bahwa sukma berbahaya dari masa lampau yang aku jaga. Tidak sedang lepas dan masuk ke dalam diri kakakmu, bukan? Benar, Iam Lesi. Saya memang menyangka demikian. Prasangka saya tersebut dikarenakan ketika kakang antarja memukuli tubuh saya. Saya merasa dihantam sesuatu yang begitu hebat. Dan membuat saya seakan-akan mau pingsan Sekujur tubuh saya seakan terbakar Dan mata saya berkunam-kunam Beruntung 
Kakan Antarja akhirnya menghentikan seramannya dan meminta bantuan para kurawa. Lalu, apa yang kamu lakukan pada para kurawa itu, Ger Antasena? Tidak ada, Em. Saya memilih meninggalkan mereka begitu saja. Saya justru takut terpancing amarah saat menghadapi mereka. Jika itu terjadi, saya pastikan para kurawa itu akan rampung seluruhnya dan peram berata Yuda tidak akan pernah terjadi. Para pepunden Pandawa tidak akan memiliki musuh lagi. Hal tersebut Tentu akan merusak segala yang telah digariskan para dewa. Uh, begini, Ger Antasena. Sepanjang lamanya usiaku hidup hingga sampai di zaman ini. Jika Sukma berbahaya yang aku jaga lepas, Batara Narada biasanya akan datang kepada aku untuk memberitahu. Tapi itu tidak terjadi kali ini. Artinya, kakamu antarja sepertinya bukan kam selupan sukma yang aku jaga. Aku berani memastikan bahwa tahananku masih ada di tempatnya. Wah, begitu rupanya. Lalu... Apa yang harus saya lakukan saat ini yang resi mayangkara? Saya tidak tahu harus bertanya pada siapa lagi. Takang gadot kaca yang seharusnya bisa menjadi tempat bertanya dalam masalah ini. Justru entah di mana keberadaannya saat ini. Yang punya saran, Ger. Karena kamu saat ini sedang dalam ancaman pembunuhan para kurawa dan para putra pandawa yang memihak antarja, sebaiknya kamu menghindar lebih dahulu. Tapi carilah salah satu saudaramu yang bisa kamu percaya. Ceritakan padanya apa yang terjadi agar dia bisa meneruskan ceritamu itu pada para pepundenmu Pandawa di Amarta. Selain itu, aku merasa para kurawa sebentar lagi akan sampai di kaki gunung ini. Aku dengar salah satu di antara mereka memiliki kesaktian mencium arah kepergian seseorang. Tapi jangan khawatir, akulah yang akan menghadapi mereka. Mereka akan aku buat cerah menangis kain-kain pulang kastilan. Dan demikianlah yang terjadi kemudian. Kurawa yang kala itu dipimpin oleh Sutayu. Bontang panting diajar habis-habisan oleh Hanoman. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari keramaian, tepatnya di alas Palasara, Gadut Kaca melakukan lelaku. Saking genturnya tapa berata yang dilakukan, Batara Indra pada akhirnya sampai turun menemui Gatot Gata. Penyebab eang turun mendatangi sama timu 
di hutan Palasar ini. Yang pertama adalah untuk memberi pangestu. Yang kedua, aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa hari ini kayangan Jonggring Saloka sedang mengalami guru-guru tertimpa musibah sangat dahsyat. Penyebab dari guru-guru tersebut tidak lain karena pengaruh dari Topo Brotomu sekarang. Jadi, katakan terus terang saja pada Eyam, apa sebabnya kamu sampai membanting Roko, Mesu Putih, Samati, Malati Hanim di hutan ini, Tetuko? Tuh, Eyam Pukulun, Dosa apa yang akan saya dapatkan kalau saya sampai menjelaskan apa sebab serta tujuan saya bertapa di hutan ini? Eam Pukulun seharusnya sudah paham apa yang menjadi isi hati saya serta Maksud dan tujuan saya mesuduti sampai saat ini. Saya ingin mendapat keterangan dari Eyam Batara Indra. Apakah para dewa akan mewujudkan keinginan saya atau malah ingkam waya ini akan mengalami kegagalan. Anggir putuku sing gagah perkasa tetuko. Iya, eyang sesungguhnya sudah tahu. Begini ngger kadut kocon. Secara kasat mata, kamu memang mencari tambahan katik dayan. Namun yang tidak kasat mata, usaha itu sebenarnya sekaligus juga untuk menguji apakah memang pantas kamu menyandang gelar Senopati Amarta. Kalau memang sudah pantas, kamu akan mendapatkannya. Sebaliknya, kalau gelar itu tidak pantas kamu sandang, maka Dewata tidak akan pernah mengabulkan Nyangger. Hari ini, untuk membuktikan apakah kamu memang pantas menerima Wahyu Senopati atau tidak, ada satu hal yang harus kamu lakukan, Ger. Tuh. Eyang Pukulun, apa yang harus saya lakukan? Mohon penjelasan dari Eyang Pukulun pada Rahindra. Ketahuilah, kulup gadut kaca. Saat ini ada seorang resi yang sedang bertapa di tepi sungai Yamuna sebelah barat hutan Palasar ini. Namanya Resi Kuritna, Ger. Resi Kuritna ingin mencapai surga abadi. Dengan kata lain, dia ingin secepatnya mati. Tapi dia termasuk titah yang sulit sekali menemukan jalan kematiannya. Karena itu, kalau angker gadut kaca bisa menunjukkan cara atau jalan mati bagi resi kuritna, mungkin akan menjadi jalan untukmu menerima anugerah dewata berupa wahyu senopati yang kamu inginkan, Ger. Baiklah, Eyam Samhyam Padara Indra. 
Kalau itu memang bisa membuat saya mendapatkan wahyu senopati Saya bersedia melaksanakan apapun yang sudah Bukun katakan Ya, baiklah Angkir Kalau kamu memang sanggup Mari ikut Eyang Akan Eyang tunjukkan tempat di mana resiku Ritna bertawa Monggo, kulo dari akan Eyang Pukulun Atas kuasa Batara Indra Hanya dalam sekejap mata Keduanya lenyap dari pandangan dan lalu muncul di hadapan Resi Kuritna. Seorang Resi yang tak kunjung mati meski telah mengharap sekian lama. Dia telah bosan hidup di alam kasat mata. Dulu Pukulun Padara Indra Sembanun sudah sudi memunjungi tempat pertapaan saya. Saya sungguh berharap kedatangan Pukunun adalah untuk memberikan kabar baik untuk saya saat ini. Kuritno, apakah kamu tetap menghendaki suarku langgeng? Tentu saja, Pukulun. Hal tersebut sudah saya harapkan sedemikian lama dalam hidup saya. Ketahuilah, Kuritna. Soal surga neraka itu bukan wewenang para dewa. Semua berkaitan dengan perbuatan masing-masing. Dan tentu saja... Kehendak Sang Maha Kuasa Para Dewa Sebenarnya hanya menjalankan tatanan yang sudah digariskan saja Tidak berbeda dengan dirimu dan tita lainnya Tapi jika kamu tetap mengadakinya Apakah kamu sanggup memenuhi syaratnya? Menopo meniku pukul Kalahkan lebih dahulu anak muda yang ada di belakangku ini. Terkejut Rasi Kuritna bahwa kedatangan Batara Indra ternyata hanya untuk mengadu kesaktian dengan seorang pemuda. Namun belum sempat Guritna bertanya lebih lanjut. Badara Indra telah menghilang. Apa boleh buat? Pemuda itu akhirnya terpaksa dihadapinya untuk mencapai cita-cita. Welak talah. Makanya Dewa Perak memenuhi keinginanku. Ternyata mereka sudah menyiapkan caku wiring kuning untuk melawan aku berasi kulitna. Anak muda, dari mana asalmu dan siapakah namamu? Saya Raja Peringkantani. Nama saya Gatut Kocho Yotetuko yang berasi kulitno. Akan terwujud keinginan Eyang mendapatkan suarko langgeng kalau Eyang bisa mengalahkan saya. Baiklah, kaduk kaca. Sebaliknya, kamu akan mempulihkan ugurahan kalau kamu bisa mengalahkan aku bersiku itu. Majunglah Eyang. Akhirnya terjadi antara Gatop Gaca dan Resi Kuritna. Masing-masing pihak sama-sama didaya. Setiap kali pukulan dilayangkan, 
Saat itu juga terjadi tangkisan yang kekuatannya nyaris seperti pukulan balik. Demikian pula dalam hal adu ajian sakti. Namun lama kelamaan, Gadot Kaca merasakan keanehan. Sejumlah jurus maupun Aji Jaya Tawijayan yang digunakan sang lawan seperti dikenalinya. Gadot Kaca langsung menduga Resi Kulitno pastilah memiliki hubungan dengan salah satu leluhurnya. Jika itu benar, maka tentu saja dia telah lancang dan bertindak kurang ngajar. Buru-buru, Gadot Kaca menghentikan serangannya lalu memilih tumbuk dan mengatur penghormatan. Sebaliknya, Kuritmo juga merasakan hal yang sama. Anak muda yang dihadapinya pastilah salah satu keturunan orang yang sangat dikenalnya. Untuk memastikan, dia akan menantangnya meneruskan perkelahian. Tapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, sudah pasti Gadut Koco memang keturunan orang yang paling dihormatinya. Eh, Gadot Kaca, jalan seperti perempuan. Kamu dan aku sedang perang tanding. Di antara kita belum ada yang terkores kulitnya dan menetes darahnya. Kenapa kamu tiba-tiba bersimpuh dan menyembah saya? Tuh, Eyang Tresikuritna. Saya mengaku kalah. Karena itu, bunuhlah saya daripada saya harus menanggung malu seumur hidup. Pramilu mungku, Eyang. Silahkan memenggal kepala tutupku. Kematian saya akan mewujudkan keinginan Eyam naik ke suarku langgam. Apa alasan saya membunuh Angkir? Perlu angkir ketahui Pun kaki ini Sebenarnya bukan orang lain Buat diri angkir Saya Masih termasuk Bepung dan angkir sendiri Ketahuilah Saya dulu bekas cantri Eamu pegawan Manumanasa di pertapaan Sabta Arda Cantri Eyam Angkir dulu Yang paling dekat ada tiga Yang pertama Putut Pitak Saka Kedua Putut Kapi Supalawa Ketiga Kaki Putut Kulit Noyo saya sendiri Ketika putut itu punya kewajiban masing-masing. Kakang putut pitak saka punya kewajiban memulus tentang keselamatan pegawai Manu Mayasa dan mengajar hal-hal yang berkaitan dengan pola batin. Kakang putut kapi supalawa punya kewajiban Menjaga keselamatan pertapan roh tawu Yu pertapan sabto argo Dan juga mengajar soal tata cara hidup dalam masyarakat Sedangkan pun kaki sendiri Punya kewajiban Menjaga keselamatan seluruh pertapan sabta arga dan isinya Saya mengajar soal kanurakan Tuh, eyang sesembahan ulo Benar-benar saya mohon maaf sebesar-besarnya Karena sudah berani melawan eyang sang mohresi kuritna Tidak apa-apa kulup Karena semua itu 
memang sudah yang rencanakan. Yang mah ingin mengetahui seberapa besar tanggung jawab para muda zaman sekarang. Ternyata masih ada yang berbudi utama ambok perwiro yang menyatu pada dirimu kad kocok. Buktinya kamu rela mati daripada hidup menanggung malu. Itu membuktikan bahwa tidak luntur keperwiraan Angger meski Angger sekarang sudah menjadi Raja Perintandani sekaligus Senopati terpilih negara Amarta. Padahal banyak anak muda sekarang yang sudah tidak peduli dengan masalah keperwiraan. Mereka lebih memilih malu asalkan perutnya bisa punkit dan klimis bibirnya. Itu bukan watak para leluhur ampir yang sudah suarki. Ia masih ingat ketika penempahan Manu Manasa memberi pelajaran kepada para cantriknya termasuk pada yang sendiri. Isi acaranya kalau ingin menjadi satria pinuncul, maka harus mampu melaksanakan empat dasar agar bisa menempatkan dharma dari kekesabriaannya. Empat dasar itu adalah Sutiro, Susilo, Anuroko, dan Sambekono. Sutiro itu maksudnya berani bertindak dengan hati yang tatak, titis dan tanggun. Tidak menyerah seberat apapun masalah yang dihadapi, meski harus ditepus dengan pecahin torto, mutain lutiro. Susilo, artinya bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan keadaan yang seharusnya dan tidak suka merendahkan kemampuan orang lain, Ger. Anuroko mengandung maksud anut dan ingat sangkan para ningroko. Semua hanya kancaran dan titipan. Maka tidak mengherankan kalau manusia itu akan ketempatan sifat apes murka dan lupa Angger harus menghindari watak sopo siro sopo ingsun adapun sambekono berarti bijaksana bisa mawas wayahing mong sokolo bisa ngempaaki nalar dan memekarkan putoyo kalau Angger bisa melaksanakan empat dasar itu, Angger pasti akan dituntun sang pencipta yang akan selalu mengayomi hidup Angger. Kalau Angger mempunyai keinginan, lakukan dengan semboyan sukih tanpa pontu, sekti tanpa paji-aji, nuruk tanpa porno menang tanpa ngasurake weh weh tanpa kelangan juga jangan lupa pribadi angger harus dilambari dengan sabar sareh pikir dan saleh tuminta i dan hal lain adalah ketika angger menjadi pejabat lebih-lebih menjadi penguasa gunakanlah tiga sifat utama pertama sifat ratu yang bijaksana ambek adil dan para marta kedua sifat bandita yang was kita dan tahu sebelum kejadian ketiga Sifat petani yang luku, jujur dan tidak kemarau. 
Sebagai penguasa, jangan sekali-kali mudah heran, kagetan, dan jangan tumeh. Sebagai sinopati, tidak boleh atikang seperti kancil yang mengandalkan akalnya. Atikum seperti gajah yang suka mengandalkan kekuatannya, serta atikuno seperti ular yang selalu mengandalkan pisahnya. Kecuali itu, dalam mengabdi pada nusa, bangsa, dan negara, Angger harus melandasinya dengan sikap antar benmi, wajib anggung kepi, dan selalu mulat angro suwani. Itulah dasar yang harus dilakukan Satrio Utomo. Percayalah, Ger. Asal Angger menggunakan tongkat tekun, semua keinginan Angger akan terwujud. Di luar itu semua, Angger juga harus tahu. Meski Eyang sepertinya mohon suar kolang ke pada para dewa, tapi sebenarnya Eyang sedang mencari wadah baru untuk memperbarui pengabdian Eyang lagi. Dan menurut Eyang, sekarang tidak ada jalmutimitah di saat ini yang pantas menjadi wadah baru Eyang selain diri Angger. Jadi, dear tetuku, apakah Angger mengizinkan jika Eyang menunggal di dalam tubuh Angger? Tuh, Eyang. Gadot kaca merasa seperti mendapat kehormatan yang luar biasa bila Eyang sudah di menyatu di dalam diri saya Baiklah, Gir Jika Angger sudah mengizinkan Eyang akan segera menunggal di dalam tubuh Angger Jangan khawatir Eyang tidak akan mengganggu dan merepotkan Angger Tapi justru sebaliknya akan membantu semua keinginan Angger tetukku. Munggu Eyang, kuno sumang keaten. Bukalah pintu batin Munggya. Setelah Eyang menyatu dengan diri Angger, semoga Angger selalu hayu, hayu rahayu miskolong. Dan jangan lupa, Pakailah nama Eyang. Kaput Koto Yo Kuritno. Begitulah resi Kuritno akhirnya manjing di badan Kaput Koto. Kini Kaput Kaja menjadi lebih percaya diri menjalani jabatannya sebagai Senopati Amarta. Untuk lebih meyakinkan lagi, Batara Indra kemudian kembali menemui Gadut Kaca untuk memberi penjelasan tambahan. Bagaimana kuluk Gadut Kaca? Pangestu dari Eyang Batara Indra membuat saya sudah berhasil menunjukkan jalan bagi ia melesti kuritno dengan cara manunggal dalam tubuh saya. Iyangger, ketahuilah Wahyu Sinopati Yoresi Kuritna sendiri. Tapi kamu tetap harus selalu hati-hati. Mencari Wahyu memang sulit. Tapi lebih sulit lagi merawat wahyu itu, Ger. Nah, karena semua sudah terlaksana, sekarang Eyang akan kembali ke kayangan, Ger Kadut Kocok. Sembah kulo engkang dere, yang pukulun 
Sanghiyang Batara Inda. Setelah tujuan dan tugasnya di bumi usai, Batara Indra kembali ke kayangan Kak Indran. Sementara Gatut Kaca juga langsung kembali ke Amarta untuk menghadap sang ayah Bimasena dan pepunden Pandawa lainnya. Sesampai di Amarta, dia menceritakan semua peristiwa yang dialaminya di hutan Palasara maupun di tepi sungai Yamuna. Di saat itulah juga kabar balelonya Ontorjo akhirnya sampai ke Amarta dibawa oleh Abimanyu Putra Arjuna. Meledak Ambarah Murkutoru mendengar pembangkangan anaknya sendiri. Malu luar biasa, dia berniat untuk menghukum antarja dengan tangannya sendiri. Tapi Prabu Kresna berusaha menenangkan hatinya. Dia berjanji akan merampungkan masalah dengan cara meminta bantuan pada Kiai Semar. Kresna merasa ada yang ganjil pada diri antarja dan tidak bisa diselesaikan oleh manusia biasa. Itulah yang terjadi kemudian. Kedamaian Semar dan ketiga putra angkatnya, yakni Karim, Petru, dan Bagong, mendadak terganggu oleh laporan Kresna. Semar keheranan, kenapa ada kesatria yang berani melawan keluarganya sendiri? Itu hal yang tidak wajar. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada antarja, Kiai Semar Badranaya kemudian menganingkan cipta masuk ke alam sunyar ruri. Semar sungguh terkejut. Dia melihat sosok lain telah merasuk ke dalam wadah antaraja. Apalagi sosok itu begitu dikenalnya. Buru-buru, Semar meninggalkan karang kabolotan untuk menjaga antaraja yang hampir masuk gerbang Amarta. Semar, cepat kamu minggat dari depanku, Semar. Wilah Tala, baru kali ini Toro Ontorjo berkata dan berlaku kasar kepada Semar. Ada apa sebenarnya, Gus? Kalau memang ada masalah, sampaikanlah pada saya secara baik-baik, bukan dengan cara gusah gusu. Apalagi sampai membentak-bentak seperti itu. Sampaian itu satu ya. Tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata kasar meski saya hanya patur, hanya ketipa, terahingnya ceplik. Tapi saya yang ngomong para pandowo, termasuk sampai yang doro. Tidak usah banyak bicara. Pokoknya, kamu jangan mengganggu dan menghalangi jalanku. Aku mau membunuh para pandawa. Orang-orang tua yang tidak becus mengurus negara, tidak becus mengurusi anak-anak. Berilah Allah doro ontorejo, jangan asal bicara. Sampai yang tidak seharusnya berkata seperti itu. Tapi kalau memang sudah besar tekan Toro, tidak perlu membunuh tuntungan saya. Bu saja saya yang jelek dan sudah tuain. Bagaimanapun usaha yang sampai lakukan, tidak mungkin bisa terlaksana membunuh para pandawa kalau saya masih hidup. Apa? Huh? Apa? Kamu minta dipinasakan? Loh, kalau Toro Ontor Jo bisa, silahkan bu saya. Tapi kalau tidak bisa, Jangan tanya bagaimana saya akan memparah sampai Keparat kamu menantang antarja Tidak usah banyak omong dan membuang tenaga dengan bertuan tuh Kalau memang mampu menyernahkan saya Monggo Oh, acur mumur abamu semar Monggo doro Terasa kian tutku Antarja 
melompat menyerang Semar. Tapi Semar telah mengambil jarak di luar jangkauan sambil membalikkan badan. Bagian belakangnya diarahkan tepat ke muka antarja. Kentut Semar dilepaskan. Seketika itu juga, suara menggelegar terdengar hingga angkasa. Aroma bau busuk luar biasa menjeruak, membuat tetumbuhan dan hewan yang berada di tempat itu mendapatkan dampaknya. Bebungaan layu, beberapa burung yang sedang terbang jatuh keliangan, bahkan kera-kera yang sedang bergelantuman berdoyun-doyun turun untuk muntah. Sungguh jarang ajian yang sekilas terdengar remeh itu digunakan Semar. Ini menunjukkan bahwa Semar memang sedang jengkel teramat sana. Akibat kentut itu juga lah, antar jalan langsung terkapar tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu pula, sesosok bayangan gaib turut terpental keluar dari raga antaraja. Daya sakti kentut semar telah membuat bayangan itu semakin nyata bentuknya. Dialah Batari Durga yang sedang tampil dengan wujud mengerikannya. Sake widurku, tipu untuk kelet kui tak putih. Dasar wito tadi ratui tapanan lan ratui perasaan kui ya. Wudut karu tindakan kok potuai. Ya, nyuwun panapun ten pukulut. Saya, saya minta maaf atas perbuatan saya. Minta maaf? Bukan hanya sekali dua kali kamu mengganggu para momonganku di jaket imi durga. Sekarang aku tanya maksudmu, kenapa sampai mancing ke dalam tubuh momonganku Antorjo? Memusak hangatnya rasa kekeluargaan yang sudah terjalin baik di antara mereka selama ini, ya? Eh, ni, ni wun pangapun dan pukulun. Sebenarnya, itu cuma kelihatan saja. Tapi, tapi sesungguhnya, saya hanya ingin menguji seperti apa kekuatan lahir para pandawa. Seberapa kokoh batin para pandawa dan keturunannya. Ternyata, dalam penganjuman Klee Semar Ingkeh Batara Ispaya, lahir batin, mereka selalu kokoh sentosa. Suri keruntuhkan, apalagi dikahkan kekuatan hitam seperti apapun. Pukulor selalu melindungi mereka luar dan dalam. Dasar blut sawah, benar-benar licin litam. Setiap kali keperkok dan menemukan jalan puntu, kamu selalu berusaha berbelok dan mencari alasan. Pandai sekali kamu menyusun kata sedemikian rupa agar terhindar dari hukuman. Buka, aku sudah tidak percaya kata-katamu lagi. Pengalaman membuktikan bahwa kamu memang selalu ingin membunuh semua momonganku. Jika bukan untuk menjaga keseimbangan, kamu sudah dari dulu aku mustahkan. Yang saya katakan ini benar pukulut. Saya benar-benar ingin menuju para pandawa bersama para keturunannya. Jika pukulan kurang berkenan, sekali lagi saya minta maaf. Sudah terbukti lahir dan patin bahwa para pandawa sudah menunggal nyawi cik menjadi satu. Kali ini saya benar-benar percaya Allah kelak. Mereka akan mampu membasmi angkara murka di muka bumi. Mas, nambuimu sempal. Cukup luka. Wis, sekarang balio ning papan muka yang tanda manguri. Neora, pak kau tak rampui si samku ini kiri. Tidak bertui apa yang akan terjadi selanjutnya. Oh, pelisau akan dawah pukulun. Oh, awan izin pahami. Yo, kuno, dang minggatu. Saat kembali ke kayangannya dengan ketakutan. Tidak ada gulungan dewa yang bisa menghadapi Semar atau Batara Ismaya jika sudah muka. Di 
alam matia semar memang cuma seorang pamomong semata tapi di alam sunyaruri dia tidak terkalahkan namun Batari Durga juga tidak pernah berhenti menebar masalah. Dia sering sekali turun ke dunia, merusak jiwa para kesatria. Arya Anantraja merupakan putra sulung Merkuturo atau Pimasena dalam keluarga Pandawa. Dia adalah hasil pernikahan Merkuturo dengan Dewi Nagagini, putra Badara Anantabuka, Dewa Bangsa Ular. Selain itu, Anantabuka atau Antabuka juga merupakan penguasa tujuh dasar bumi atau Sapta Pratala. Neneknya dari pihak ibu bernama Dewi Superti. Selain melahirkan Dewi Nagagini, Dewi Superti juga memiliki putra bernama Bambang Nagatatmala. Antaraja memiliki kakek buyut bernama Ananta Naga. Dia adalah putra Ananta Dewa yang berwujud naga. Ayah Ananta Dewa adalah Ananta Wisesa. Lalu siapakah Ananta Wisesa? Dia adalah pemimpin golongan naga yang menikah dengan Dewi Suyati, salah satu anak Sang Yang Wenang selain Sang Yang Tunggal. Dari silsilah ini, kita mengetahui bahwa Ananta Reja merupakan karakter istimewa dalam cerita pewayangan. Dia adalah perpaduan ras manusia dan ras naga. Sama halnya dengan Gadot Kaca, yang merupakan perpaduan ras manusia dan ras raksasa. Dengan demikian, jauh sebelum cerita Lord of the Rings dibuat oleh J.R.R. Tolkien dan diadaptasi dalam film Hollywood, Pujangga kita sudah menciptakan karakter-karakter menarik seperti halnya Antarja. Seusai Pandawa dan Dewi Kunti selamat dari peristiwa terbakarnya Bale Sigala mereka berusaha menjauh. Di tengah perjalanan, Pandawa tiba-tiba terbawa pusaran gaib. Pusaran itu ternyata sengaja diciptakan oleh Yang Antabuka untuk membawa mereka ke Kedaton Sapta Pratala. Setelah minta maaf, Yang Antabuka kemudian menceritakan mimpi putrinya. Dewi Nagagini Di dalam mimpi tersebut Nagagini bertemu dengan Bima atau Brata Sena dan langsung menyukainya Hyang Antabuka kemudian menawarkan pada Brata Sena apakah Pandawa kedua itu mau menikahi putrinya Tanpa diduga Brata Sena setuju Pernikahan keduanya lantas digelar di Istana Sapta Pratala saat antara jelahir, kayangan Suralaya mengalami gonjang ganjing. Tempat tinggal Badara Guru dan para dewata itu diobrak abrik oleh Naga Baginda, Raja Jangkar Bumi. Naga Baginda dendam pada Badara Guru karena memberikan Dewi Superti pada Antaboga sebagai istrinya. Penyebab lainnya, Patih Jangkar Bumi utusannya tewas oleh para dewa. Badara Guru paham bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Naga Baginda selain cucu dari Anta Buka sendiri. Diutuslah Badara Narada, Badara Brahma, Badara Agni, dan Badara Wisnu untuk turun ke Istana Sapta Pratala. Setelah memerintahkan keempat dewa itu, 
Batara Guru mengangkat jaket kayangan lebih tinggi. Tujuannya supaya tidak mudah dijangkau oleh naga baginda. Sesampainya di Wisapta Pratala dan bertemu dengan bayi Antareja, keempat dewa segera memandikan dengan air suci. Seketika itu, badan Antareja menjadi besar. Hiang Ananta Boga kemudian mendekati Antareja, lalu melumuri dengan air liurnya. Berkat air liur sang kakek, badan Antareja menjadi kebal oleh semua senjata maupun segala jenis racun. Ketika tahu rencana Badara Guru, Naga Baginda mengejar dan menyusul ke Sabta Pratala. Pertarungan antara Antarja dan Naga Baginda yang dahsyat tidak bisa dihindari lagi. Sudah bisa diduga, kemenangan akhirnya berada di pihak Antarja. Naga Baginda pun tahlu dan lantas manitis ke dalam diri Antarja. Dia juga memberikan wilayah jangkar bumi pada Antarja. Dari peristiwa inilah, Antarja selanjutnya dikenal sebagai kesatria jangkar bumi. Di sanalah pula, dia menggunakan gelar yang sama dengan penguasa sebelumnya, yakni Naga Baginda. Dalam kisah pewayangan, Para kesatria biasanya memiliki pusaka atau aji jaya kawijayan. Demikian juga halnya dengan antarja. Selain kebal terhadap berbagai jenis racun yang melekat pada tubuhnya dan bernama napa kawaja. Dia juga memiliki cincin mustika bumi pemberian dari ibunya naga gini. Cincin itu mempunyai kesaktian menjauhkan antarja dari kematian selama dia masih menginjak bumi. Kemampuan yang lain adalah untuk menghidupkan orang mati yang terjadi di luar takdir. Antarja masih dibekali sebuah ajian mengerikan pemberian kakeknya bernama Upas Anta. Lidahnya sangat sakti, siapapun yang dijilat bekas kakinya akan mengalami kematian. Kesaktian lain Antarja adalah dapat hidup dan berjalan di dalam bumi. Dari sisi sifat, Antarja dikenal jujur, pendiam, sangat berbakti pada yang lebih tua dan sayang kepada yang muda, sekaligus rela berkorban. Antarja menikah dengan Dewi Ganggi dari Tasik Madu, putri Prabu Gangga Pernawa, Raja Ular di Tawing Narmada. Suatu kali dikisahkan, Antarja jatuh hati pada Dewi Ganggi dan bertekad mempersuntingnya. Sebelum keinginannya terwujud, Aswatama, putra dari Pandita Durna, berusaha untuk menghalanginya. Aswatama sama-sama ingin mempersunting Dewi Ganggi. Selain Aswatama, pesaingnya yang lain adalah Prabu Berangkara. Kedua musuh itu kemudian berhasil dikalahkan dalam pertarungan. Di kemudian hari, pernikahan Antarja dan Dewi Ganggi melahirkan seorang putra bernama Arya dan Ruwenda. Arya dan Ruwenda telah menjadi patih kerajaan Yawastina pada saat Prabu Parikesit bertahta. Salah satu kemunculannya dalam lakon populer diantaranya adalah ketika Antarja mencari bapaknya. Dikisahkan, Antarja sudah tumbuh menjadi dewasa dan ingin menemui sang ayah. Selama ini, dia hanya diasuh oleh ibunya naga kini saja. Setelah dibekali cincin mustika bumi oleh ibunya, Antarja berpamitan untuk mencari boponya. Di tengah jalan Antarja keheranan. Dia menemukan mayat seorang wanita yang diletakkan dalam perahu tanpa pengemudi. Saat Antarja berusaha mendekati perahu itu, tiba-tiba muncul sosok yang langsung menyerang dirinya. Sosok itu adalah Gadot Kaca. Kesatria Pringondani tersebut 
memang sedang ditugasi Prabu Kresna untuk mengawasi mayat Dewi Subhadra atau Dewi Sembodro. Tujuannya untuk mengetahui dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap bibinya itu. Maka terjadilah pertarungan sengit antara dua ksatria itu. Di tengah pertarungan muncullah Badara Narada yang langsung melerai keduanya. Badara Narada memberitahu bahwa sesungguhnya Antarja dan Gadot Gajah memiliki ayah yang sama, yakni Bima Sena. Antarja maupun Gadot Gajah gembira atas pertemuan yang tidak disengaja itu. Selanjutnya, dengan mustika bumi, Antarja berhasil menghidupkan kembali Dewi Subhadra. Istri Arjuna itu lantas menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata, sang pembunuh adalah Puris Rawa. Antarja bukan hanya sekali saja berkonflik dengan sesama keturunan Bimasena. Dalam lakon Ontor Jombalelo, Antarja mengalami baper. Dia iri karena yang diangkat sebagai Senopati Amarta justru gandut kaca, bukan dirinya yang tidak bisa mati. Antarja merasa Pandawa lebih memperhatikan gandut kaca saja dan pilih kasih. Gadot Kaca diberikan hak istimewa, sedangkan dirinya tidak. Antarja sangat kecewa dan tidak hadir saat upacara pelantikan Gadot Kaca sebagai Senopati Amarta. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Pati Sengkuni dari Hastinapura. Dengan segala kelicikannya, dia mengambil kesempatan untuk memengaruhi Antarja agar menentang pemudanya sendiri, Pandawa. Sengkuni menjanjikan jabatan tinggi lainnya di Hastina. Secara aneh, dengan mudahnya Antarja menerima ajakan tersebut. Balilonya Ondorjo diketahui oleh adiknya, Antasina. Dia berusaha mencegah tindakan tersebut. Namun yang terjadi, Antarja justru memerintahkan sepupunya, Bambang Irawan, untuk balik memengaruhi Antasina kalau perlu membunuhnya. Namun Antasina menolak bergabung dan memperingatkan bahwa tindakan keduanya salah. Usaha itu berakhir dengan kekerasan. Bambang Irawan berusaha membunuh Antasina lewat pertarungan. Tapi tindakan ini pun gagal. Demikian juga saat berhadapan langsung dengan Antarja. Adiknya itu tidak melawan sama sekali. Sementara berbagai serangan dan ajian yang dikeluarkan juga tidak mempan. Saking beratnya masalah, penyelesaian konflik bersaudara ini sampai membuat Semar dan Hanuman menjadi ikut campur. Semar bahkan berhasil menemukan adanya kekuatan gaib yang lebih besar turut bermain dalam peristiwa ini. Akhir hidup Antarja menurut pewayangan terjadi sebelum pecah perang Barata Yuda yang dalam versi Jawa disebut Bronto Yudo. Banyak kisah yang terjadi sebelum peristiwa itu terjadi. Salah satunya adalah wafatnya Antarja karena tidak dikendaki terlibat dalam perang. Adapun dalang dari kematian Antarja adalah Prabu Kresna sendiri. Sebelumnya Antarja diketahui membunuh musuh-musuhnya terlalu mudah dan begitu mengerikan. Dalam penilaian Kresna, perang Barata Yuda bukan perang Waton. Barata Yuda adalah perang suci dan penuh tatanan. Apa yang telah dilakukan oleh Antarja merusak segalanya. Terlebih, hanya demi memenuhi ambisi, yakni agar segera ditunjuk sebagai salah satu senopati di medan laga. Nyawa telah melayang sia-sia gara-gara Antarja. Antarja kemudian menyesali perbuatannya, namun masih tetap ingin menjadi pahlawan Amarta. Kresna kemudian membejam bahwa menjadi pahlawan tidak harus kukur di medan perang. 
namun bisa juga menjadi tawur atau tumbal kemenangan. Bobot upahnya sama, yakni suarga loka. Jika antara jam mau menjadi tawur, maka saat itu menjadi saat yang tepat untuk menjadi kusuma. Kresna juga berjanji, jika antara jam mau melakukannya, putra tercintanya dan Rubenda akan mendapat kemuliaan, yakni menjadi pati di kerajaan keturunan Pandawa. Andraja tahu maksud dari kata-kata Kresna itu. Dia harus mati sebelum perang, mempersembahkan diri sebagai tumbal. Tidak ada yang bisa mengantarnya mati, kecuali dirinya sendiri. Sebagai sosok yang patuh pada pepundan, demi kemenangan Pandawa, juga demi kemuliaan anak tercintanya kelak, Antarja sama sekali tidak keberatan melakukannya. Dengan penuh haru, Antarja menitipkan putranya. Dia kemudian perlahan menjilat telapak kakinya sendiri dan akhirnya mati dalam keikhlasan.